ஹாய் கேர்ள்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஸ்கில் ஹப் யூடியூப் சேனல் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரியாக் ஜேஎஸில் லேட்டஸ்ட்டாக வேர்ஷன் எயிட்டீன் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனோட ஃப்யூச்சர்ஸை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அந்த ஃப்யூச்சர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ரியல் டைமாக செவன்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் வேர்ஷனை வச்சு நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி வித் நம்ம லைவாகவே ஒர்க் பண்ணி உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம டாப்பிக்கில் போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ரூட் ஏபி ரூட் ஏபினா என்னன்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளோட ரியாக்ட் ஆப்பை வந்து ஹச்டிஎம்எல்ல வந்து ரியாக்டை வச்சு லைக் ரியாக்ட் ஆம் அதை வச்சு ரெண்டர் பண்ணி நம்ம கியூஐ டிஸ்பிளே பண்ணும் பார்த்தீங்களா அதை தான் வந்து ரூட் ஏபிஐம்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எயிட்டீன் வேர்ஷனுக்கு வந்து ரூட் ஏபிஐன்னு ஒன்று வந்து புதுசாக நாங்கள் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது என்ன பண்ணுன்னு அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ரியாக்ட் ஆம் இதுதான் வந்து செவன்டீன் வேர்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து ரியாக்ட் ஆம் டாட் ரெண்டருக்கு வந்து நம்ம அந்த ஆப் காம்போனண்ட்டும் நம்மளோட ரியாக்ட் ஆப் காம்போனண்ட்டும் அண்ட் த கண்டெய்னர் ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த ரெண்டர் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து அந்த கண்டெய்னர் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த கண்டெய்னர் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ண தேவையில்லை ஏன் ரெண்டருக்கு பாஸ் பண்ண தேவையில்லை அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ சார் எயிட்டீன்த் வேர்ஷனில் வந்து அதை வந்து அப்கமிங் அதை வந்து ரிசால்வ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வைங்களேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்டில் கண்டெய்னர் வந்து எலமெண்ட் எடுத்திருக்காங்க தென் ரியாக்ட் டவுன் டாட் கிரியேட் ரூட் ஆஃப் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ரூட் ஏபி ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ கிரியேட் ரூட் ஆஃப்க்கு வந்து கண்டெய்னர் கொடுத்துட்டு ஒரு ரூட்டையே கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ரூட்டை கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த ரூட் ரூட் டாட் ரெண்டர் ஆஃப் ரியாக் ஐ மீன் ரெண்டர் ஆஃப் ரியாக் காம்போனண்ட் ஆஃப் ஆப் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ரெண்டர் ஃபங்க்ஷனில் வந்து வெறும் நம்ம ஆப் காம்போனண்ட்டை மட்டும் பாஸ் பண்ணனாலே போதும் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம அந்த ரெண்டர் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து கண்டெய்னர் பாஸ் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து ரூட் ஏபின்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்து ரியாக்ட் எயிட்டீன் எயிட்டீனில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் பேஜிங் ஆட்டோமேட்டிக் பேஜிங்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஃபங்க்ஷனல் காம்போனண்ட்டில் நம்ம ஹூக்ஸை யூஸ் பண்ணி ஸ்டேட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவீங்கல்ல ஸோ அந்த ஹூக்ஸை யூஸ் பண்ணி ஸ்டேட் வந்து அப்டேட் பண்ணுறது லைக் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிங்கன்னா அல்லது ஒரு அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ் லைக் நான் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே மட்டும் போட்டிக்குலர் சொல்கிறேன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்ஸும் அப்டேட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை வந்து யூஐ வந்து ரீரெண்டர் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அண்ட் அதே ஒரு ஒரு ப்ராமிஸ்க்குள்ளேயோ அல்லது ஒரு செட் டைமு அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் ஸ்டே அப்டேட் பண்ணுற ஸ்டேட் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக தான் பெர்ஃபார்ம் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ எல்லாமே வெளியே டாப் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிற ஸ்டேட் பூராமே வந்து அப்டேட் ஆனதுக்கப்புறம் யூஏ வந்து ரீரெண்டர் ஆகும் ஆனால் இந்த மாதிரி ப்ராமிஸ் இதுக்குள்ளெலாம் இருக்கும்போது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் வந்து தனித்தனியாக அப்டேட் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இ ஒரு இப்போ செட் கவுண்டிங் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் ஸோ இந்த ஸ்டேட்டில் என்ன நடக்கும்னா ஹேண்டில் கிளிக்கு உள்ளே வரும் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் செட் கவுண்ட் அப்டேட் ஆகும் செட் ஃபிளாக் அப்டேட் ஆகும் அப்டேட் ஆனதுக்கப்புறம் யூஏ ரீரெண்டர் ரீரெண்டர் ஆகும் ஓகேங்களா ஆனால் இந்த ஃபெட் சம்திங் இந்த இரஸ் ப்ராமிஸ்லேயோ ப்ராமிஸ்க்குள்ளே இருக்கிற செட் கவுண்ட் செட் ஃபிளாகோ அல்லது நீங்கள் செட் டைம் அவுட்டுக்குள்ளே போடுற செட் ஃபோன் செட் கவுண்ட்டோ அல்லது செட் ஃபிளாகோ என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா செட் கவுண்ட் அப் அப்டேட் ஆகும் யூஏ ரீரெண்டர் ஆகும் செட் ஃபிளாக் அப்டேட் ஆகும் யூஏ ரீரெண்டர் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இங்கே அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ரியாக்ட் எயிட்டீனில் ஸோ இந்த ரியாக்ட் எயிட்டீனில் வந்து லேட்டர் டஸ் பேட்ச் தி ஸோ இது ரெண்டையும் வந்து பேட்சிங்கில் வந்து அது எடுத்துக்கோம் ரெண்டும் அப்டேட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து யூஏயில் வந்து ஸ்டேட் ரெண்டர்ங்கிற மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு வச்சுக்கலேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக் பேட்சிக் கான்செப்ட் வந்து நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்காக வந்து நான் கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப் யூஸ் பண்ணி ரெண்டு ரியாக்ட் ஆப் ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன் அதில் வந்து நான் வந்து ரியாக்ட் செவன்டீனுக்கு வந்து வேர்ஷன் மட்டும் மாற்றிட்டேன்னு வைங்களேன் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் டாட் ஓஆர்ஜிக்கு போய் எது வந்து லேட்டஸ்ட் வேர்ஷனோ அந்த லேட்டஸ்ட் வேர்ஷனில் ரியாக்டும் ரியாக்ட் ஆமும் மாற்றிட்டேன் அதனால் நம்ம வந்து செவன்டீன் லேட்டஸ்ட்டுக்கு மாற்றினோடனே அந்த ரியாக்ட் வந்து லேட்டஸ்ட் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூக்கு வந்து மாறிக்கிச்சு த
so 3000 ஓட நம்ம வந்து 18 தான் ஆகஸ்டோம் லோடிங் லோடிங் ஓகே சக்சஸ்ஃபுல்லா screen வந்து லோட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம 3000 like 17 ல வந்து நம்ம போய் இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் 17 ல வந்து நான் ஆப் டு ஜேஸ் போறேன் ஆப் டு ஜேஸ் என்ன பண்றேனா இதுல இருக்கு ஈவென்ட் எல்லாத்தையுமே டெலீட் பண்றேன் ஸோ இப்போ இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்டேட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் லைக் கவுண்ட்ரு ஃப்ளாக் அப்படின்னு ரெண்டு ஸ்டேட்டை இது பண்ணுவோம் அந்த ஸ்டேட்டை வந்து ஒரு கிளிக் ஹேண்டில் ஃபங்க்ஷனில் வந்து அந்த ஸ்டேட்டை அப்டேட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்போ அப்டேட் பண்ணும்போது ரெண்டு ஸ்டேட்டு அப்டேட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் காம்போனன்ட் டிட் மோட் கால் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணுவோம் அதே வந்து ஒரு செட் டைம் அவுட்டுக்குள்ளே வந்து நம்ம அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டை திரும்ப போடுவோம் அந்த செட் டைம் அவுட்டுக்குள்ளே அப்டேட் ஆனதுக்கப்புறம் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு தடவையும் அப்டேட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த காம்போனன்ட் டிட் அமௌண்ட் ஐ மீன் டிட் அப்டேட் கால் ஆக தான் நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டேட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கான்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து கவுண்டர் தென் செட் கவுண்டர் ஓகேங்களா தென் யூஸ் ஸ்டேட் யூ ஸ்டேட் ஆஃப் ஜீரோ ஓகேங்களா தென் தென் கவுண்ட் ஃப்ளாக் ஓகேங்களா தென் செட் செட் ஃப்ளாக் ஓகேங்களா யூ ஸ்டேட் ஆஃப் தென் இப்போ வந்து இந்த இதில் வந்து ஒரு பட்டன் வந்து ஒரு ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் பட்டன் ஆன் கிளிக் ஆன் கிளிக்கில் வந்து ஹேண்டில் கிளிக்குங்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து பாஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம என்ன க்ரியேட் பண்ணல நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஹேண்டில் கிளிக்குன்னு நான் நேம் வச்சுக்கிட்டேன் பட்டனுக்கு தென் இப்போ நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிடலாம் கான்ஸ்ட் என்எஸ்டி கான்ஸ்ட் ஹேண்டில் கிளிக் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து கவுண்டரை வந்து அப்டேட் பண்ண போகிறேன் செட் கவுண்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படியே நான் சீல ரிசீவ் பண்ணிக்கிறேன் தென் சி ப்ளஸ் ஒன்னாக வந்து நான் அப்டேட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா தென் flag okayla i mean set flag set flag of flag vand na f la receive panikira state a then adha vand not of there okayla inverse panni na update store panikira then ipo vand nam vand component it update vand poduvom nichukla so adhu vand use effect nam vand inda component will and mount thevai illa andha path na remove panirra ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கன்சோல் டாட் லாக் ஆஃப் ஸ்டேட் ஸ்டேட் அப்டேட்டட் ஓகேங்களா ஸோ எது எதெல்லாம் அப்டேட் ஆனால் உங்களுக்கு கால் ஆகணும்னா கவுண்ட் கவுண்ட் ஐ மீன் கவுண்டர் கவுண்ட் நினச்சிக்கலாம் கவுண்டர் ஆக்சுவலாக தேவையில்லை தென் இது ரெண்டும் அப்டேட் ஆகும்போது இந்த இது வந்து கால் ஆகணும் அது சேமாக அப்டேட் ஆனச்சுனாலும் ஒன் டைம் கால் ஆகும் மல்டிபிள் டைம்ஸ் அப்டேட் ஆனச்சுன்னாலும் மல்டிபிள் டைம்ஸ் கால் ஆகும் வச்சுங்களேன் ஸோ யூஸ் எஃபெக்ட் இஸ் நாட் டிஃபைன் ஸோ அதை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணியாச்சு தென் இப்போ நான் உங்களுக்கு கன்சோல் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்டேட் அப்டேட்டட் ஓகேங்களா இது வந்து காம்பவுண்ட் டிட் மோட்டு இப்போ நான் ஹேண்டில் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு தான் ஸ்டேட் அப்டேட்டட் வருது பார்த்தீங்களா அது அந்த ஆட்டோமேட்டிக் பேச்சிங் கான்செப்ட் லைக் ரியாக்ட் செவன்டீனில் வந்து அந்த ஆட்டோமேட்டிக் பேட்சிக் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கும் போது அது ஒர்க் ஆகிறனால வந்து ஒரே ஒரு தடவை தான் ஸ்டேட் அப்டேட் ஆகுது வச்சுக்கலாம் செட் கவுண்டரும் அப்டேட் ஆகுது செட் ஃபிளாகும் அப்டேட் ஆகுது அப்டேட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் இது ரீரெண்டர் ஆகுது அதே நீங்கள் ஒரு செட் டைம் அவுட்குள்ளே இந்த வேல்யூ போட்டிங்கன்னு வைங்களேன் செட் டைம் அவுட் ஆஃப் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதில் வந்து இந்த செட் கவுண்டர் செட் ஃபிளாகை நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கிங்க தென் அதுக்கு உள்ளே போடக்கூடிய ஒரு டைம் அவுட் வந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் மில்லி செகண்ட்ஸ்க்கு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து ஹேண்டில் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸ்டேட் அப்டேட்டட் ஒரு மூணு செகண்ட்க்கு அப்புறம் ஸ்டேட் அப்டேட் ஸ்டேட் அப்டேட் ரெண்டு தடவை லாக் ஆகுது பார்த்திங்கனா இது அதனால தான் ஆட்டோமேட்டிக் பேட்சிக் கான்செப்ட் வந்து ஒரு செட் டைம் அவுட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயே ஒரு ப்ராமிஸ் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயே வந்து செவன்டீன் வேர்ஷன்
ஸோ இப்போ நம்ம இதே கோடிங்கை வந்து எயிட்டின் வருஷம்லாம் இப்போ நம்ம நான் உங்களுக்கு நான் காப்பி பண்ணி கொடுத்துறேன் ஸோ நான் ஜஸ்ட்டு கோட் அப்படியே நான் காப்பி பண்ணிட்டேன் தென் எயிட்டின் வருஷம் போவோம் ஆப்டர் ஜெய்ஸ் இருக்கு அந்த இடத்துல அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணி உங்களுக்கு நான் கன்சோல் ஆகல டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிக் மோட் எனேபிளாக இருக்கிறனால தான் ஸ்டேட் அப்டேட் ஸ்டேட் அப்டேட் எடுக்கிற வருது ஏன்னா தே அந்த ஸ்ட்ரிக் மோடோட யூஸ் என்னன்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா தேவையில்லாத இடத்துல வந்து நம்ம வந்து அந்த லைஃப் சைக்கிள் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அப்படி பண்ணோம்னா லோக்கலில் வந்து அந்த எரர் வந்து த்ரோ பண்ணும் ஸோ அதுக்காக தான் அந்த நான் இப்போ அந்த ஸ்ட்ரிக் மோடை வந்து டிசேபிள் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்களா ஸ்டேட் அப்டேட்டட் இது வந்து எயிட்டீன் வேர்ஷனில் இப்போ நான் ஹேண்டில் கிளிக் பண்ணோடனே ஒரு தடவை ஸ்டேட் அப்டேட்டட் ஆகும் தென் இப்போ செட் டைம் மூணு செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்டேட் அப்டேட்டட் வந்துருக்கு பார்த்திங்களா ஸோ அந்த அதுக்குள்ளேயும் அந்த செட் டைம் அவுட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயும் பேட்சிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் பேட்சிங் வந்து டீஆக்டிவேஷன் எயிட்டீன் வேர்ஷனில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆட்டோமேட்டிக் பேட்சிங் வந்து எப்படி எடுத்து விடுறது ஸோ எனக்கு வந்து இன்னொரு ஸ்டேட் அப்டேட் ஆகிற வரைக்கும் என் நான் இன்னொரு ஸ்டேட் வெயிட் பண்ண ஒரு அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த ஃப்ளஷிங்குங்கிற ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா லைக் இதே எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் அந்த செட் கவுண்டர் யூஸ் பண்ண எந்தெந்த ஸ்டேட்லாம் யூஸ் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ ஃப்ளஷ் சிங்க் ஓகேங்களா ஃப்ளஷ் சிங்க்கு கால் பேக்கு அந்த கால் பேக்குள்ளே நீங்கள் அந்த செட் கவுண்டர் போடுறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் செட் கவுண்டரை போட்டு இப்போ நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணும்போது ஸோ ரெண்டு தரம் அப்டேட் ஆகும்னு வச்சுக்கலாம் ஸ்டேட் அப்டேட்டு ஹேண்டில் கிளிக் ஸ்டேட் அப்டேட் மூணு செகண்ட் வெயிட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா ஃப்ளஷிங்க்கு ஒரு தடவை ஃப்ளஷிங்க்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட் அப்டேட் ஆகும் தென் காமனாக பேட்சிங் அந்த ஃபம் செட் டைம் அவுட்குள்ளே இருக்கிற பேட்சிங் பர்ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு ஸ்டேட் அப்டேட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஆட்டோமேட்டிக் பேட்சிங்கை வந்து ரியாக்ட் எயிட்டின் வருஷன் இல்லை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க டிஃபால்ட்டாக அதை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதா ஃப்ளஷிங் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு வச்சுக்கலாம் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்டார்ட் ட்ரான்சேஷன் இந்த ஸ்டார்ட் ட்ரான்சேஷன் கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டார்ட் ட்ரான்சேஷன்ங்கிறது வந்து லைக் இப்போ நம்ம இம்மீடியட்டாக ஒரு ஸ்டேட் வந்து எனக்கு அப்டேட் பண்ண தேவையில்லை தேவைப்படும் போது லைக் இம்மீடியட்டாக அதுக்கு வந்து ப்ரியாரிட்டி கொடுக்க தேவையில்லை அப்படின்னு நம்ம ஒரு சில ஸ்டேட் நினைப்போம் பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துலாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்டார்ட் ட்ரான்சேஷன் ஃபங்க்ஷன் கொண்டு வந்துருக்காங்க இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம அந்த ஆட்டோ சஜஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் பார்த்திங்களா நீங்கள் வந்து ஒரு கீபோர்டில் அல்லது இன்புட் யூஸ் நேம் அதெல்லாம் நீங்கள் டைப் பண்ணும்போது லைக் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்புட் பாக்ஸில் வந்து சடனாக டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஆனால் அதோடய ரெஸ்பான்ஸோட ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ரிசல்ட்டை வந்து ரிசல்ட்டுக்கு அப்டேட் பண்ணுற ஃபில்டர் வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்து அப்டேட் பண்ணால் கூட போகல சரி இம்மீடியட் அப்டேட் அது தேவை கிடையாது ஏன்னா இன்னொரு லெட்டர் அவங்க டைப் பண்ணுவாங்க நம்ம அதையும் சேர்த்து ப்ராசஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து இந்த ஸ்டார்ட் ட்ரான்சேஷனை வந்து அந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே அந்த ஸ்டேட் அப்டேட் பண்ணுறதை வந்து இந்த ஸ்டார்ட் ட்ரான்சேஷனில் போட்டாங்க இது வந்து இமீடியட்டாக லைக் இமீடியட்னு அது எடுத்துக்காதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஒன்றா டக்கு டக்கு டக்குனு அப்டேட் பண்ணாது அது தேவைப்படுற டைம் எடுத்துக்கிட்டு தேவைப்படும் போது ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது அது வந்து அப்டேட் பண்ணி விட்டுறோம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து ஸ்டார்ட் ட்ரான்சேஷன் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்டார்ட் ட்ரான்சேஷன் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுமோ அதே இதை வந்து ஹூக்ஸில் வந்து யூஸ் ட்ரான்சேஷனுங்கிற ஒரு கான்செப்டும் பண்ணும் ஆனால் அந்த யூஸ் ட்ரான்சேஷன் என்ன ரிட்டன் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டார்ட் ட்ரான்சேஷன் ஃபங்க்ஷனும் வித் இஸ் பெண்டிங் ஆஃப் அந்த பெண்டிங்கிற ஒரு ஃப்ளாகும் நமக்கு கிடைக்கும்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்படி நமக்கு பெண்டிங்குங்கிற ஒரு ஃப்ளாக் நமக்கு கிடைக்கும் போது இப்போ நமக்கு அந்த பெண்டிங்னு நமக்கு டிஸ்பிளே ஆச்சுன்னு வைங்களேன் அந்த டைம் எடுக்கிற வரைக்கும் அந்த இடத்துல பெண்டிங் ஃப்ளாக் இருக்கிறனால நம்ம வந்து ஒரு லோடரோ அல்லது ஒரு லோடிங்கோ வந்து நம்ம வந்து யூஏக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணலாம் நம்ம அதுக்காக வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ஸ்டேட்டை வச்சு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அல்லது ஸ்டேட்டை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நெசசரி இருக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துலலாம் இந்த லோடர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துலலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ட்ரான்சேஷன் அந்த யூஸ் ட்ரான்சேஷனை
நீ லோட் பண்ணுறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி இடத்துல வந்து இந்த சஸ்பென்ஸ் ஃபால் பேக் யூஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கலேன் ஸோ எந்தெந்த காம்பனண்ட்டுக்கெலாம் நமக்கு வந்து இந்த கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இதை வந்து லோட் பண்ணுறதுக்கு அது வரைக்கும் ஒரு எம்டி யூஐ ஸ்க்ரீன் அல்லது ஒரு எம்டி பிளாங்க் ஸ்க்ரீன் யூஸருக்கு காட்டாமல் ஒரு லோடிங் உங்களுக்கு வந்து வெப்சைட் லோட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற இப்போ நீங்கள் நிறைய வெப்சைட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ ஒரு நெட்ஒர்க் இஷ்யூனால லோட் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து அவங்க வந்து எந்த ஒரு லோடருமே நமக்கு வந்து டினோட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதனால வந்து யூஸருக்கு என்ன ஆகும்னா நம்ம என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது அதே எந்த மாதிரி டைமில் வந்து ஆப் காம்பனண்ட்டுக்கோ அல்லது அதுக்கு மேலே இருக்கிற கண்டென்ட் காம்பனண்ட்டுக்கோ இந்த மாதிரி ஒரு சஸ்பென்ஸ் ஃபால் பேக் ஸ்பின்னர் போடும்போது அந்த கண்டென்ட் வந்து லோட் ஆகிற ஒரு இன்டர்நெட் இஷ்யூவாலேயோ அல்லது கிளைண்ட் சைட்லேருந்து லோட் ஆகிற டைம் எடுத்துறனாலேயோ அந்த டைமில் வந்து அந்த ஃபால் பேக்கில் என்ன நம்ம கண்டென்ட் கொடுத்துருக்கோமோ அது டிஸ்பிளே ஆகணும்னு வச்சுக்கலாம் ஸ்பின்னரோ அல்லது லோடிங் யூசர் ஒரு டெக்ஸ்ட்டோ என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அது வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒர்க் ஆகும்னு வச்சுக்கலேன் அப்படி ஒர்க் ஆகும்போது நமக்கு வந்து ஓகே ஒரு யூஐ வந்து லோட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கோன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த சஸ்பென்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ரியாக்ட் எயிட்டீன் வந்து இம்ப்ளீமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து ஆப் காம்பனண்ட்டுக்கு சஸ்பென்ஸ் போட்டுருவோம் இல்லை கேப் காம்பனண்ட் தேவையில்ல நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு காம்பனண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஹெட்டர் ஆர் எஃப்சி ஓகேங்களா ஹெட்டர் தென் பேப்டர் ஜெய்ஸ் வந்து ஹெட்டரை வந்து இம்போர்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஆன் ஹெட்டர் ஈக்குவல் டு ரியாக் டாட் லேசி ஆஃப் ஹெட்டர் ஹெட்டர் இதை வந்து பாஸ் பண்ணுமோ அந்த ரியாக்டர் லேசி வந்து அந்த ஹெட்டருக்கு வந்து அந்த இதை கொடுத்துருவோம் வச்சுக்கோங்களேன் ரியாக்ட் இஸ் நாட் டிஃபைன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஹெட்டர் வந்து அசைன் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம அந்த ஹெட்டரை வந்து இந்த ஹேண்டில் கிளிக்கு கீழே வந்து நம்ம வந்து போடும்போது சஸ் ஃபன்ஸ் ஃபால் பேக்கில் வந்து நம்ம வந்து என்ன யூஏ வேணால் கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா ஸோ அதுக்காக வந்து டிப்பில் நம்ம வந்து லோடிங் டாட் 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 அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துட்டு நான் வந்து இப்போ வந்து சஸ்பென்ஸ் ஸ்டைலில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் சஸ்பென்ஸ்க்குள்ளே தான் நம்ம அந்த ஹெட்டர் காம்பனண்ட் இம்போர்ட் பண்ண முடியுங்களா ஸோ அந்த ஹெட்டர் காம்பனண்ட் லோட் ஆகிற வரைக்கும் டைம் வந்து அந்த ஃபால் பேக் லோடிங் வந்து யூஏயில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ நாங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் CTR is not a function. CTR is not a function. Hit her. RFC. We are in issue. CTR is not a function. Lazy initializer. Okay. So I think I'm a lazy initializer. I'm not going to issue this one. ஸோ நான் என்ன இஷ்யூனு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஸோ ரியாக்ட் அட் லேசிக்கு வந்து ஒரு கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுவோம் அந்த கால் பேக் ஃபங்க்ஷனில் தான் இம்போர்ட் ஆஃப் இம்போர்ட் ஆஃப் நம்ம அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபைலோட பேத்தை நம்ம கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கலாம் நான் அந்த சின்டெக்ஸ் வந்து தப்பாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால தான் யாரும் ப்ரோ பண்ணியிருக்கு தென் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் அந்த ஃபியூஏ வந்து லோட் ஆகிற வரைக்கும் லோடிங்னு ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்கணும் வச்சுக்கலாம் இதை பண்ண ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஹேண்டில் கிளிக் இருக்கனால வந்து உங்களுக்கு அந்த கன்ஃபியூஸ் ஆகுது நான் வந்து ஹேண்டில் கிளிக் பட்டனையும் வந்து கொடுத்துடுறேன் ஸோ பாருங்கள் லோடிங் 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 ஆகிட்டு அடுத்த ஹெட்டை இருக்கு மாறும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ லோடிங் ஆகிட்டு ஹெட்டை இருக்கு மாறுது பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ ஸோ அந்த லோடிங் ஆனதுக்கப்புறம் யூஏ வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டிஸ்பிளே ஆனதுக்கப்புறம் தான் அந்த லோடிங் வந்து டிஸப்பியர் ஆகும் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த கான்செப்ட் நம்ம ஒரு ஃபால் பேக் யூஏ வந்து யூசருக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் என்ன நடக்கணும் யூசருக்கு நம்ம தெரியப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த ஃபால் பேக் சஸ்பென்ஸ் ஃபால் பேக் யூஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க த